আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত এবং আমি আকাশ আপনার সাথে রয়েছে আমার ক্ষুদ্র কিছু জ্ঞান শেয়ার করার জন্য বন্ধুরা আমরা অনেকেই ছবির কাজ কিছুটা জানি কিছুটা করতে পারি তো ধরুন আমরা অনেক সময় ট্রেনিং সেন্টার থেকে এই বিষয়গুলোর উপর ট্রেনিং করে থাকি আবার অনেকেই ইউটিউবের টিউটোরিয়াল দেখে কিছুটা শিখে থাকি আবার অনেকেই বন্ধু বা বিভিন্ন গাইডলাইন থেকে কিন্তু আমরা এই কাজগুলি শিখে থাকি তো এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেই বিষয়গুলো ট্রেনিং সেন্টারেও শেখায় না বা ইউটিউবের টিউটোরিয়াল গেলাতেও আমরা অ্যাভেলেবেল পাই না তো এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি বিষয় আমি এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমি আশা করব আমার এই ভিডিওটুকু আপনি সম্পূর্ণ দেখবেন আর এই ভিডিওর প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করে যাব তো আমি আশা করব আমার এই ভিডিওটুকু ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন আর যদি ভালো না লাগে আপনি ডিসলাইক করে বেরিয়ে আসবেন তো বন্ধুরা দেখুন আমি খুব গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে পারি না তো আমি আসলে নিজেকেও বুঝতে পারি না যে কেন আমার এমন হয় আমি বোঝাতে চাই একটা আর হয়ে যায় আরেকটা তো বন্ধুরা দেখুন আমি যেটুকু সম্ভব আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে বা আমি ক্ষুদ্র মানুষ হিসেবে আমার যতটুকু সম্ভব আমি ততটুকু আপনাদের বোঝাতে চেষ্টা করব তো শুধু আমি এটুকু অনুরোধ করবো আমার ভিডিওটুকু দেখলে আমি আশা করি আপনি কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন তো কথা আমি আর বাড়াবো না বন্ধুরা দেখুন একটি বিষয় রয়েছে বন্ধুরা দেখুন একটি ছবিকে আমরা প্রথমে কি করি প্রুফ করি যেমন আপনি যদি কোনো স্টুডিও মেন হন তাহলে এখন যে বিষয়টি আমি দেখাবো এটা আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় বন্ধুরা প্রথমে আমরা একটি ছবিকে ক্রুপ করতে চাই হ্যাঁ একটি ছবিকে ক্রুপ করি বা একটি ছবিকে আমরা সাইজ করি এটার হাইট ওয়াইট এবং রেজুলেশন দিয়ে কিন্তু এটাকে আমাদের সাইজ করতে হয় তো বন্ধুরা প্রথমে একটি ছবিকে ক্রুপ করার জন্য আমাদের ক্রুপ টুল নিতে হয় তো বন্ধুরা ধরুন এখান থেকে আমি যদি ক্রুপ টুল নেই এখান থেকে আমি ক্রুপ টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা দেখুন এই ছবিটাকে আমি কি সাইজ করব থ্রি আর সাইজ ফোর আর সাইজ বা ফাইভ আর সাইজ বা এইট আর সাইজ বা টেন আর সাইজ বা টুয়েলভ আর সাইজ বা পাসপোর্ট সাইজ বা স্ট্যাম্প সাইজ যে কোনো একটি সাইজ কিন্তু আমার মনের মধ্যে রয়েছে আমি এই ছবিটাকে সেই সাইজ করব তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা ক্রুপ টুল নেব ক্রুপ টুল নেওয়ার পর দেখুন এখানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এই বক্সটা এটা হলো হোয়াইটের বক্স আর এই বক্সটা এটা হলো হাইটের বক্স কিন্তু এই ছবিটার রেজুলেশন আমরা কোথায় বসাবো এই ছবিটার রেজুলেশন বসানোর কিন্তু এখানে কোনো বক্স নেই তো ছবিটাকে আমরা বাহাত্তর রেজুলেশন দেবো না থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন দেবো এই রেজুলেশনের বক্সটা কিন্তু এখানে নেই তাহলে রেজুলেশনটা আমরা কি করে দেব বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রেটিও তো এই রেটিওতে আমাদের ক্লিক করতে হবে তো এবার এই রেটিওতে ক্লিক করুন রেটিওতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাবেন এই যে এখানে লেখা আছে হোয়াইট ইন্টু হাইট ইন্টু রেজুলেশন তো এটাতে আমাদের ক্লিক করতে হবে এটাতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা ছবির হোয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন তিনটি বিষয়ে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বসাতে পারবো তো এবার এটাতে ক্লিক করুন এটাতে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার এখানে দেখুন আমাদের হোয়াইটের বক্স রয়েছে হাইটের বক্স রয়েছে এবং রেজুলেশনের বক্স রয়েছে এখানে কিন্তু তিনটি বক্স আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে তো বন্ধুরা এই বিষয়টি কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেকেই ছবির হোয়াইট এবং হাইট বসাতে পারে কিন্তু রেজুলেশনটা বসাতে পারেন না এই জায়গায় রেজুলেশনের বক্সটা আপনারা পান না তো দেখুন এখানে আমরা কি করব এখানে যে রেটিও থাকবে এটাতে ক্লিক করে আমাদের হোয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন এটা সিলেক্ট করে দিতে হবে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে আমরা এই ছবিটাকে যদি থ্রি আর সাইজ করতে চাই বা পিপি সাইজ করতে চাই তার মানে পাসপোর্ট সাইজ যদি করতে চাই আমরা পাসপোর্টের জেনুইন একটা মাপ এখানে দিয়ে দেবো এটা পাসপোর্টের একটা জেনুইন মাপ হলো ফর্টি এম এম ফর্টি এম এম বাই ফিফটি এম এম ফিফটি এম এম আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখুন এই ছবিটা কিন্তু পাসপোর্ট সাইজ হিসেবে ক্রুপড হচ্ছে তো এই ছবিটাকে আমরা পাসপোর্ট সাইজ করতে গেলে এভাবে আমরা পাসপোর্ট সাইজ করে এই ছবিটাকে ক্রুপ করতে পারব দেখুন এখন যদি আমরা এন্টার বাটনে প্রেস করি তাহলে এই নির্দিষ্ট সিলেকশন করা অংশটুকু ক্রুপ হয়ে যাবে এবং এটা পাসপোর্ট সাইজ হিসেবে ক্রুপ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা একটা ছবিকে ধরুন যদি আমরা থ্রি আর সাইজ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে হোয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন এই মাপটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ করে দিতে হবে তো এই মাপটা বারবার যদি আপনি স্টুডিওতে কাজ করেন তাহলে কিন্তু বারবার আপনাকে এই মাপটা পরিবর্তন করতে হবে কারণ সারা দিন আপনি যখন স্টুডিওতে কাজ করেন তখন কিন্তু বিভিন্ন ছবিকে বিভিন্ন সাইজের ক্রুপ করে আপনাকে প্রিন্ট করতে হয় তো এই ভোগান্তির থেকে আপনি খুব সহজেই পরিত্রাণ পেতে পারেন বন্ধুরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবির মাপ আমরা দিয়ে রেখেছি তো এখন এই বিষয়টাকে যদি আমরা সেভ করে রাখি তাহলে এটা কিন্তু উইন্ডোজ দেওয়া পর্যন্ত আমাদের কম্পিউটারে সেভ থাকবে তো ধরুন এখন আমরা এখানে ক্লিক করব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে
এটা হলো পাসপোর্ট সাইজের মাপ তো এখানে আমি পাসপোর্ট সাইজ লেখে বা পিপি সাইজ লেখে কিন্তু এটাকে সেভ করে দিতে পারে তো ধরুন এটাকে আমি লিখলাম পিপি পিপি সাইজ লেখে যদি এটাকে আমি সেভ করে দিই ওকে করে দিই তাহলে এই সাইজটা আমার সেভ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা এটাকে থ্রি আর সাইজ করতে চাই তাহলে আমাদের আবারও কিন্তু হোয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন বসাতে হবে তো ধরুন থ্রি আর সাইজের জন্য আমরা দেবো এখানে থ্রি ইন্টু ফাইভ আই এন আই এন দিলে ইঞ্চি হয়ে যাবে তারপর এখানে দিচ্ছি আমরা ফাইভ আই এন ফাইভ ইঞ্চি ফাইভ ইঞ্চি আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড তো বন্ধুরা এখন কিন্তু থ্রি আর সাইজে এটা ক্রুপ হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এই মাপটাকেও কিন্তু আমরা আগের মতো সেভ করে রাখতে পারি আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর সেভ বাটনে ক্লিক করে এটাকে যদি আমরা থ্রি আর দিয়ে দিই থ্রি আর তাহলে এটা কিন্তু থ্রি আর সাইজে সেভ হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখুন এখন কিন্তু এটা সেভ হয়ে গেছে তো এখন এটা কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে এই মাপগুলো নিয়ে আর কোনো সমস্যা করতে হবে না এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি এখানে ক্লিক করার পর ধরুন এই ছবিটাকে আমি পাসপোর্ট সাইজ করবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যে পিপি সাইজ লেখে এটাকে সেভ করেছিলাম এখানে কিন্তু পিপি সাইজটা এটা সেভটা কিন্তু চলে আসছে তো এখন এটাতে ক্লিক করে আমি এই ছবিটাকে পিপি সাইজের এটা ক্লিক করে আমি এটাকে পিপি সাইজ প্রুভ করতে পারবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হোয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন আমার কিন্তু পাসপোর্ট সাইজের হোয়াইট হাইট এবং রেজুলেশন চলে আসছে তো এটাকে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা এখন আবার থ্রি আর সাইজ করতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করলে বন্ধুরা দেখতে পাবেন এই যে থ্রি আর লেখে সেভ করেছিলাম এটাও কিন্তু এখানে চলে আসছে তো বন্ধুরা এখন আমি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করবো তো বন্ধুরা আমার মনে হয় আপনারা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা আমরা যখন ক্যামেরায় ছবি তুলি তখন বিভিন্ন স্পটে বিভিন্ন দৃশ্যের ছবিগুলো কিন্তু আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরায় ধারণ করে থাকি তো এখন এটা আমি একটি শর্টকাট বিষয় আপনাদের দেখাবো তো বন্ধুরা ধরুন এই ছবিটা যদি একটু তেরা থাকতো ধরুন ইমেজে ক্লিক করুন ইমেজে ক্লিক করার পর এটাকে আমরা যদি রোটেট করে দিই ইমেজ রোটেট করে দিই ধরুন নব্বই ডিগ্রিতে এটা আমি রোটেট করে দিলাম বন্ধুরা আমরা ক্যামেরায় যদি ধরুন একশো ছবি তুলে থাকি একশো ছবির মধ্যে পঞ্চাশটি ছবি আমার সোজা রয়েছে এবং পঞ্চাশটি ছবি এরকম অ্যাঙ্গেলে আমি শুট করেছিলাম তো তাহলে পঞ্চাশটি ছবিকে কিন্তু আমার বার বার ইমেজে গিয়ে এটাকে রোটেট করতে হবে রোটেট করে কিন্তু এই ছবিগুলোকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব কিন্তু না আমরা এমন একটি শর্টকাট বিষয় অবলম্বন করতে পারি যে বিষয়টা আমাদের বারবার আর রোটেট করতে হবে না আমরা শর্টকাটে এই কাজটি করতে পারবো তো এই বিষয়টা করার জন্য বন্ধুরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল সেফ্ট এবং অল্ট বাটন এই তিনটি বাটন একসাথে চেপে ধরুন চেপে ধরার পর কে বাটনে ক্লিক করুন কে বাটনে ক্লিক করলে বন্ধুরা দেখতে পারবেন এখানে সুন্দর একটি ডায়লগ বক্স আপনার সামনে ওপেন হয়ে যাবে তো এখন আমরা কি করব ইমেজটাকে আমরা ইমেজের কাজ করব তো এবার ইমেজে ক্লিক করুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইমেজ রয়েছে এই ইমেজের এই আইকনে ক্লিক করুন ইমেজের এই এরও আইকনে ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখুন যে আসলে রোটেটটা কোথায় রয়েছে দেখুন নিচে যান আর একটু নিচে যান নিচে যাওয়ার পর দেখবেন এখানে রোটেট রয়েছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ইমেজ রোটেশন রয়েছে রোটেশন তো ধরুন আমরা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা রোটেশন করব রোটেশনের জন্য আমি কিবোর্ডে শর্টকাট বাটন দেব কন্ট্রোল আর সাপোজ কন্ট্রোল আর বাটন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আর বাটনে ক্লিক করুন তাহলে এখানে কন্ট্রোল এবং আর বাটনটি চলে আসবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে আর বাটনে ক্লিক করাতে কন্ট্রোল আর বাটন এখানে চলে আসছে তো বন্ধুরা এবার ওকে বাটনে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর বন্ধুরা এটা আমাদের শর্টকাট বাটনটি সেভ হয়ে যাবে তো শর্টকাট বাটনটি সেভ হয়ে গেলে আমরা কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যে কোনো ছবিকে আমরা খুব সহজে কন্ট্রোল আর বাটনে রোটেশন করতে পারবো ধরুন আমি এবার কন্ট্রোল আর বাটনে এটাকে নব্বই ডিগ্রিতে সেভ করেছি তো এবার কন্ট্রোল আর বাটনে প্রেস করে দেখুন তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রোটেশন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রোটেশন হচ্ছে এটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রিতে রোটেশন হয়েছে তারপর আপনি যদি কন্ট্রোল সিফ্ট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে আবার ওকে বাটনে ক্লিক করুন তাহলে এখানে দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের ফাংশন বিভিন্ন ধরনের অপশন রয়েছে আপনি কি করতে চান সেই অপশনগুলোকে আপনি এখান থেকে শর্টকাট হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি যতদিন আপনার কম্পিউটারে উইন্ডো সেট আপ না দেবেন ততদিন আপনার এই সেফ অপশনটি রয়ে যাবে তো বন্ধুরা এখান থেকে বিভিন্ন সাইজের আপনি যে কোনো কাজ আপনি যে কোনো অপশন আপনি এইভাবে সেভ করে রেখে কাজ করতে পারবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি আর লম্বা করবো না এখানেই শেষ করব পরিশেষে শুধু এটুকুই বলবো আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন ভাই অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন যাতে করে আমি এত পরিশ্রমের ফল হিসেবে আপনার কাছ থেকে একটি লাইক আশা করতে পারি তো বন্ধুরা আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে অর্থ বা অন্য কোনো সহযোগিতা চাচ্ছি না ধরুন আমার এই কাজটি যদি আপনার ভালো ল
এটা কিন্তু আমরা করি না দেখুন আমাদের কিন্তু বাড়তি অর্থ ব্যয় হয় না ইউটিউবে যখন আমরা কোনো ভিডিও দেখি আমাদের ভিডিও দেখতে হয়তো এমবি খরচ হয় নয়তোবা আমরা ওয়াইফাইয়ের সাহায্যে ভিডিও দেখে থাকি কিন্তু সেই সুযোগে যদি ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু যারা আসলে এই কন্টেন্টগুলো তৈরি করে যারা ভিডিওগুলো তৈরি করে তাদের কিন্তু উৎসাহে বুকটা ভরে যায় এবং পরবর্তীতে আরও সুন্দর এবং নিখুঁত ভিডিও তৈরি করার অনুপ্রেরণা পায় তো বন্ধুরা দেখুন আমি আপনাদের জন্য নির্লসভাবে কাজ করে যাচ্ছি এইটুকু আমি আপনাদের কাছে আশা করব যারা আমার নিয়মিত ভিওয়ার্স আছেন আর যারা নতুন ভিওয়ার্স আছেন আমি প্রত্যেকেই অনুরোধ করব আমার এই ভিডিওগুলো দেখে আপনাদের ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন আর আপনার হাতে যদি আরও তিরিশ সেকেন্ড বাড়তি সময় থাকে তাহলে অন্তত আমার ভিডিওতে একটি কমেন্ট করে আমাকে উৎসাহিত করবেন আল্লাহ হাফেজ